ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ ആകാശ് ഫ്രം ഡോഫ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോപ്പയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സീരീസിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അത് ഒരു ബോർഡ് എക്സാം രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഒരു പ്ലെയിനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാത്തത് അതിലൊന്നാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഡാ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അത് ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റഡ് ആണ് സോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സാംസ് അല്ലെ മീൻ ഐ മീൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു ടു വൺ ഫോറും ടു സിക്സ് ടു ത്രീ ടുയും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരിതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മോഷനിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ വെക്ടർ നമുക്കറിയാം വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒരു ഡയറക്ഷനും ഉള്ള സാധനം അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ദി വെക്ടർ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഗ്രേറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നൾ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വെക്ടർ ആണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫൈൻ എപ്പോഴാണ് അത് ഈക്വൽ വെക്ടർ ആവുക രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വി കോൾ ദ മെസൻ ഈക്വൽ വെക്ടർ ശരിയല്ലേ ഫൈൻ പിന്നെയുള്ളതാണ് ആക്സിയൽ വെക്ടർ ആക്സിയൽ വെക്ടർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് റൊട്ടേഷനിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ആക്സിൽ വെക്ടും ചെക്ക് പിന്നെയുള്ളതാണ് ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടർ രണ്ട് വെക്ടറിനിടയിലുള്ള ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലേ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ പാരൽ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം പാരൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാരൽ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ആൻറ്റി പാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവർക്കിടയിലുള്ള ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ വെക്ടേഴ്സ് പൊതുവെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദി അഡീഷൻ അഡീഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അറിയണം അതുപോലെ റെസല്യൂഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു വെക്ടറിന് നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പോണൻറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ആങ്കിൾ തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആങ്കിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കോമ്പോണൻറ്റിനെ കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എ കോസ് തീറ്റ എന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് എ സൈൻ തീറ്റ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ അല്ലേ ഫൈൻ പിന്നെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് എ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് യു ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യുവർ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാതെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലായോ സ്കെയിലാർ ക
ഡെറിവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എത്രയാ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതെത്രയാ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി റേഞ്ച് ഓഫ് യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ജി ഹൈറ്റ് ഓഫ് യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഗ്രേറ്റ് സോ ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഫൈൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദി സർക്കുലർ മോഷൻ സർക്കുലർ മോഷനിൽ നിങ്ങളോട് മെയിൻലി ഒമേഗ ഇസ് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വാട്ട് ഇസ് നോൺ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗുഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു എസ് ദിസ് എക്സാം സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം 